হ্যালো ফ্রেন্ডস সকল পুরুষেরই স্তন গ্রন্থি আছে মস্তিষ্কের পিটুইটারি গ্রন্থিতে টিউমার সহ অন্য কোনো সমস্যা না হলে কোনো পুরুষেই সাধারণত সে স্তন থেকে দুধ উৎপন্ন করতে পারে না যদি সন্তান সন্ততিদের দুধ খাইয়ে সাহায্য নাই করতে পারে তাহলে কোন লাভের জন্য এই জিনিস সারা জীবন ধরে থেকে যায় প্রত্যেকটি পুরুষের মাঝে উত্তরটা লুকিয়ে আছে মানুষের ভ্রূণ দশার মাঝে ভালো করে বললে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণের লাগা সময়কালের মাঝে মায়ের গর্ভে মানব ভ্রূণ তৈরি হবার সময় বাবার কাছ থেকে আসা ওয়াই ক্রোমোজোমের দ্বারা নির্ধারিত হয় নবজাতক ছেলে হবে নাকি মেয়ে হবে এই ওয়াই ক্রোমোজোমের কার্যকারিতা শুরু হতে কিছুদিন সময় লাগে সময়ের পরিমাণ চার সপ্তাহ এই সময়টায় মায়ের গর্ভে ভ্রূণের ছেলে ও মেয়ে বৈশিষ্ট্য একই সাথে অভিন্ন রূপে বিকাশ পেতে থাকে তখন পুরুষালী বৈশিষ্ট্যের খোঁজ পাওয়া মুশকিল ওই দশায় সব ভ্রূণই যেন মেয়ে ভ্রূণ ক্রোমোজোম যাই হোক না কেন প্রত্যেকটা স্তন্যপায়ী প্রাণীর স্তন গ্রন্থি সম্বন্ধীয় অঙ্গগুলো ভ্রূণ বিকাশের প্রাথমিক দশায় খুব উচ্চ সতর্কতার সাথে সংরক্ষিত থাকে এবং প্রাথমিক দশাতেই তাদের বিকাশ ঘটে যায় এই অবস্থাটা ঘটে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ প্রক্রিয়া শুরু হবার আগেই হয়তো বা এটাই পরিবেশের মাঝে স্তন্যপায়ী প্রাণী হিসেবে টিকে থাকার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সহায়ক ছিল ভ্রূণের গুণার্দের সমান হয় ভ্রূণের বিকাশের চার সপ্তাহের মাথায় ভ্রূণ বিকাশের সাথে সাথে লিঙ্গ যখন বিকশিত হয় তখন প্রথম দিকে লিঙ্গে ছেলে ও মেয়ে আলাদাভাবে না হয়ে উভয়ের বৈশিষ্ট্য একত্রে বিকশিত হতে থাকে এই পার্থক্যহীন অবস্থাটাকে বলা হয় অভিন্ন গুণাট এই অবস্থায় ছেলে ও মেয়ের যৌনতা সংশ্লিষ্ট অঙ্গসমূহের মাঝে কোনো পার্থক্য থাকে না এই সমন্বিত অবস্থাটা চলতে থাকে কয়েক সপ্তাহ অষ্টম সপ্তাহের মাথায় সংশ্লিষ্ট কোষ লিঙ্গ নির্ধারণের কাজ শুরু করে এরপরে পুরসভার জৈবিক সংকেত বা আদেশ মেয়েলি বৈশিষ্ট্য ও গঠনকে বিকশিত হতে বাধা প্রদান করে বা বলক করে দেয় ছেলে ভ্রূণ যখন পরবর্তীতে টেস্টোস্টেরন হরমোন নামে এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ সরবরাহ করে তখন এটি দেহের অন্যান্য পুরুষালী বৈশিষ্ট্য বিকাশে সাহায্য করে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ছেলেদের স্তন ও মেয়েদের স্তন একই রকম থাকে পরবর্তীতে বয়সন্ধিকালে মেয়েদের স্তন গ্রন্থিতে চর্বি জমা হয় এবং এ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ক্রিয়া সম্পাদিত হয় তা আকারে বড় হয়ে ওঠে ছেলেদের বেলায় অন্যান্য যৌন বৈশিষ্ট্য বিকশিত হলেও স্তনের কোনো পরিবর্তন হয় না বিবর্তনের দৃষ্টিকোণ থেকে ছেলেদের স্তন কোনো সুবিধা দেয় না সুফল বয়ে আনে না কিন্তু এটা কোনো ক্ষতিরও কারণ না পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে ক্ষতির কারণ হলে বিবর্তনের লম্বা সময়ের স্কেলে তা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যায় তাছাড়া খাদ্য হতে যে শক্তি পাওয়া যায় তার বড় একটা অংশ যদি অপ্রয়োজনীয় অঙ্গের মাঝে চলে যায় তাহলেও সেটি বাদ যাওয়ার তালিকায় পড়তে পারে কারণ তার শক্তির দিক থেকে খুব ব্যয়বহুল কিন্তু ছেলেদের ছোট ছোট স্তন খাদ্যে পাওয়া শক্তির খুবই সামান্য পরিমাণ খরচ করে তাই শক্তি খরচের দিক থেকে এটি ব্যয়বহুল নয় এইসব কারণেই বিবর্তনের সাগনিতে টিকে রয়েছে ছেলেদের স্তন সবশেষে স্তন ক্যান্সারের ব্যাপারে একটি কথা ছোট হোক আর যাই হোক স্তন কিন্তু পুরুষদের ঠিকই আছে আর তাই স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকিও আছে যদিও পুরুষদের ক্ষেত্রে এটি খুবই বিরল ঘটনা এবং এর সম্ভাবনা শূন্য দশমিক এক শতাংশেরও কম কিন্তু তবুও সম্ভাবনা আছে সামান্য হলেও ঝুঁকি আছে এটা ঘটতে পারে এটি ঘটার নিয়ামক হিসেবে আছে এস্ট্রোজেন হরমোনের ওঠানামা মেদ স্থূলতা অধিক অ্যালকোহল গ্রহণ পেটের পীড়া এবং জিনগত পরিবর্তন বা ত্রুটি